Buonasera, tra le notizie del giorno innanzitutto quella del rientro in Italia dall'estero di Bruno Tassandini, il direttore generale del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, nei confronti del quale la magistratura romana aveva emesso nei giorni scorsi un mandato di cattura per truffa per la vicenda delle azioni comprate e rivendute della Savoia Assicurazioni, è arrivato poco prima delle 13 all'aeroporto di Ciampino a Roma con un aereo privato proveniente dalla Svizzera. Ad attendere Tansanin all'aeroporto c'erano gli uomini della Guardia di Finanza che l'hanno subito portato presso la sede del loro comando in via dell'Olmata. Eh, Tassandin è già sotto interrogatorio nel pomeriggio, come vediamo in queste immagini, in via dell'Olmata è andato il giudice Domenico Sica. Eccolo. Ricordiamo che oltre al mandato di cattura per truffa, Tassandin deve rispondere al giudice istruttore Ernesto Cudillo anche a proposito dell'accusa di violenza privata rivoltagli eh, tempo fa dal finanziere Roberto Calvi. Calvi aveva sostenuto con Cudillo che eh, Tassandin, che qui vediamo in immagini recenti, e il suo legale Gaetano Pecorella lo avevano costretto a confessare ipotetici, ipotetici favori resi dal Banco Ambrosiano al Partito Socialista in cambio di una certa clemenza da parte dei giudici di Milano nel processo per traffico di valuta dal quale però Calvi uscì poi con una condanna. La vicenda Tassandin è stata spesso seguita nei giorni scorsi parallelamente a quella della sparizione otto giorni fa di Roberto Calvi che in queste ultime ore ha dato luogo a importanti sviluppi. Sentiamo da Milano Antonio Di Bella. Roberto Calvi è scomparso, nessuno sa ancora dove sia. A Milano a questo punto l'attenzione è concentrata su Vincenzo Tesario, un nome nuovo. Vincenzo Desario è l'ispettore della Banca d'Italia nominato commissario provvisorio del Banco Ambrosiano. Desario sta aprendo cassetti finora mai aperti e esaminando carte scottanti della banca che fu di Roberto Calvi. In particolare l'ispettore della Banca d'Italia deve fare chiarezza sulla situazione delle consociate estere del Banco Ambrosiano che pare siano esposte per cifre colossali verso debitori non chiaramente identificati. Forse Roberto Calvi è fuggito proprio perché non avrebbe saputo o voluto fornire spiegazioni su queste operazioni che egli stesso effettuò negli anni scorsi. Intanto c'è preoccupazione per salvare il Banco Ambrosiano da una possibile reazione emotiva incontrollata. Se i correntisti del Banco Ambrosiano volessero ritirare i propri depositi, tutti insieme contemporaneamente, sarebbe lo sfascio totale dell'Istituto. In un comunicato la Banca d'Italia precisa che la gestione straordinaria del banco ha proprio l'obiettivo di tutelare l'interesse dei depositanti. Insomma un invito alla calma, mentre meno calmi sono invece i risparmiatori che hanno azioni del Banco Ambrosiano. Il titolo anche oggi è sospeso dalle contrattazioni dopo che nei giorni scorsi è precipitato ai minimi, l'altro giorno ha toccato il meno 20%. C'è però da dire che la Borsa oggi ha dato qualche tenue segnale positivo L'indice generale è stato del più 0,45 e forse si può cominciare a dire con prudenza che c'è un filo di speranza alla Borsa di Milano ed è quel filo che invece si è troncato bruscamente per Graziella Corrocher, la segretaria di Roberto Calvi che si è uccisa ieri sera gettandosi dalla finestra del suo ufficio dopo aver scritto in una lettera di quello che è stato il presidente del più potente gruppo bancario privato italiano sia stramaledetto per tutto il male che ha fatto a noi così orgogliosi un tempo del Banco Ambrosiano e da Milano è tutto. In campo internazionale viene particolarmente seguita con estrema attenzione la crisi politica interna dell'Argentina, diretta conseguenza della sconfitta subita dalle forze di Buenos Aires nelle isole Falkland. Le ripercussioni più clamorose, anche se prevedibili, si sono avute durante la notte con le dimissioni del presidente Galtieri che vediamo in alcuni momenti di questi ultimi mesi. Il suo posto è stato ricoperto momentaneamente dal ministro dell'interno Saint-Jean in attesa che la giunta militare designi il suo successore. Galtieri lascia anche la carica di capo di Stato Maggiore dell'Esercito che gli consentiva di far parte della giunta. In questo incarico gli subentra ora il generale Cristino Nicolaides. Nel marzo scorso la giunta militare eh, doveva rilanciare la sua immagine e la sua credibilità dopo aver portato il paese sull'orlo del caos. Il, mo il modo migliore sarebbe stato appunto l'eventuale conquista delle isole Falkland che da anni stanno a cuore agli argentini. Nonostante la pesante sconfitta, Galtieri aveva ancora cercato nei giorni scorsi, prima della resa di Port Stanley, di far credere che l'Argentina avrebbe potuto sostenere anche una guerra prolungata con l'aiuto militare di Castro e dell'Unione Sovietica. Ma la sconfitta finale ha deluso la popolazione, di qui le violente manifestazioni di tre giorni fa a Buenos Aires. 
ora Galtieri è diventato il capro espiatorio. I generali argentini con la sua destituzione cercano di accreditare l'immagine di una apparente unità per far fronte alla rabbia di un popolo esasperato dalla sconfitta militare e da una situazione economica disastrosa. Il cambio della guardia al vertice dovrebbe ora favorire la soluzione del problema degli 8.000 prigionieri argentini che sono ancora in mano degli inglesi sulle isole Falkland. Un primo contingente di prigionieri dovrebbe essere rimpatriato già dalle prossime ore a bordo di due navi britanniche che dovrebbero riportarli in porti argentini. Per quanto eh, riguarda l'altra crisi internazionale, quella del Libano, invaso 15 giorni fa dagli israeliani, si spera che i prossimi giorni possano essere decisivi per una soluzione politica del conflitto. A Beirut in queste ore non si spara eh, più, il cessate, il fuoco di fatto, viene eh, rispettato sia dagli israeliani, dai loro alleati falangisti, sia dagli, assedianti, dagli assediati palestinesi che sono asseriati nella parte occidentale della città. L'attenzione è ora puntata su Washington dove il primo ministro israeliano Begin sta mettendo a punto col segretario di Stato americano Haig un piano che dovrebbe porre fine alle operazioni militari. Gli israeliani vogliono tra l'altro che una forza multinazionale garantisca i suoi confini con Libano. Da parte palestinese il leader dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Arafat, è disposto a far deporre le armi ai suoi uomini, a patto però che gli Stati Uniti si impegnino ad associare ufficialmente l'OLP ai futuri negoziati che decideranno il destino della regione. Torniamo in Italia, una relazione sulla situazione economica italiana sarà fatta dal Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini al Parlamento la prossima settimana, mercoledì alla Camera e giovedì al Senato. Particolare attenzione sarà dedicata al problema del disavanzo dello Stato, stimato in 65 mila miliardi, cioè 15 mila miliardi in più di quello eh, previsto. A tale cifra eh, si dovrà aggiungere il maggiore fabbisogno di alcuni settori pubblici, quali la Previdenza e la Sanità. Oggi il Consiglio dei Ministri ha esaminato queste cifre e ha discusso sulle cause eh, che hanno determinato lo sfondamento del tetto dei 50 mila miliardi. Al Consiglio dei Ministri Spadolini ha anche riferito sulle misure che a grandi linee illustrerà al Parlamento per eh, correggere questa tendenza negativa dei conti dello Stato. Vi proponiamo ora una foto che oggi guardiamo con estrema eh, tristezza. Ritrae Romy Schneider e Kurt Jürgens nel 1959 durante la lavorazione del film Katia. La Schneider festeggiava il suo ventunesimo compleanno. Tre settimane fa l'attrice austriaca moriva a Parigi. Oggi è morto Kurt Jürgens. Aveva eh, 67 anni e poche settimane fa era stato ricoverato in ospedale per un attacco eh, cardiaco. Era considerato tra i migliori interpreti tedeschi. Una carriera brillantissima costellata da una serie di bei successi, soprattutto a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60. Aveva interpretato oltre eh, 100 film. E concludiamo così eh, questo nostro telegiornale Flash, eh, fra poco dopo un breve break pubblicitario eh, ridaremo la linea a Vigo per il secondo tempo di Italia-Perù. A tutti, buonasera.